à, ăn chay trường rồi mà đương nhiên không phải một ngàn bữa ăn chay trường được um, so like um, when we talk about being pure vegetarians of course um, it is not overnight for us to become pure vegetarians um, vì sao vì uh, trong cuộc sống ha, từ trong gia đình uh, đến cộng đồng ở ngoài xã hội khi chúng ta uh, giao tiếp với nhau ha rồi cha mẹ ông bà đa phần là khuyến khích lúc chúng ta còn nhỏ đó khuyến khích chúng ta ăn mặn để có sức khỏe mà làm việc có sức khỏe mà để đi học hành vân vân thì từ từ nó trở thành thói quen so um, for us when we were young we were told by our parents and our relatives that we need to consume meat so that we have enough um, nutrition proteins and so forth so that we can go to school so that we can have strength enough strength and energy uh, to study and to work and uh, and of course uh, eventually um, it's become habit of us to consume meat um, nên đó thành cái thói quen ăn mặn trở thành thói quen rồi ít có gia đình nào mà cha mẹ ha, khuyến khích con cái bạn trai à, nhiều khi uh, cả chính phật tử thường thành mà hiểu được cái nhân duyên cái lý do tại sao ăn chay cũng nhiều khi cũng còn sợ nữa. Even even for some devout uh, sincere Buddhists, you know, they still are afraid of um, being pure vegetarians because they thought that they would not have enough um, uh, uh, proteins or strength to, to do the work uh, or to go to school and so forth. Um, uh, that reason why some of them they may not encourage even their children uh, to be pure veterans uh, cho nên vì mình không có hiểu uh, nên mình không có dám uh, cố gắng mà phát tâm ăn chay uh, và đương nhiên mình không có khuyến khích con cái mình nữa nhưng mà khi chúng ta hiểu rồi đó thì nó uh, ăn cách thanh thản nhẹ nhàng cũng như là trở thành thói thói quen của mình uh, từ từ ăn tháng 2 ngày 4 ngày 10 ngày 15 ngày rồi từ từ ăn chay luôn mình không có đợi phật ngủ nữa. So uh, if we understand uh, the reasons um, behind um, being uh, pivotalist, uh, we would um, practice um, it easily. Um, of course, for um, some Buddhists, uh, we may practice um, to be pivotalist uh, for a couple of days per month and we may increase to 4 days per month, 10 days per month, uh, 15 days per month and eventually we would be completely um, pure veterans. That means we would not consume any meat with that type of habitual patterns. Nói nên từ từ chúng ta build up, tăng trưởng cái thói quen như vậy. Nhưng mà cái điểm chính là sao? Chúng ta hiểu được cái vấn đề là nhờ chúng ta ăn chay, chúng ta không có tạo nghiệp sát uh, hoặc gián tiếp hoặc trực tiếp. So when we know that um, we uh, if we abstain from eating meat, we recognize that we would not create the bad karma, the killing karmas, um, whether it's direct or indirect um, ways. Um, whether we kill them, we kill them by ourselves, or we go to the market to buy. Um, so that's why we stay away from. Uh, trading the killing karmas, especially for the um, animals. Uh, nên uh, khi hiểu được như vậy đó, uh, mình biết được mình ăn chay mình tránh cái điều căn bản nhất là không có tạo nghiệp sát hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp. Uh, so when we abstain from um, eating meat, so we know that we would stay away from killing animals uh, in direct or direct way. Uh, rồi bên cạnh đó ha. Uh, nếu chúng ta ăn chay thì đỡ đỡ uh, bớt bệnh ha ừ, vì những cái hóa chất mà người ta chích vào những con thú đó ha con bò con heo con gà vân vân là mình uh, đều cần sum hết um, đều qua thân của mình máu mũ thịt thà của họ cho thành máu mũ của mình so again um, um, if we abstain from consuming meat uh, it's much uh, healthy for us because you know um, they inject the hormones um, to those uh, cows pigs and chicken uh, so that they can grow faster 
so that they can sell them uh, to the market, um, to co the consumers. That's why we consume uh, their meat, their flesh, uh, their blood, and so forth, including the chemicals that have been injected in the body of those animals. And this, again, this is a way to have some type of illness, especially cancer. Um, nên uh, khi mình tránh ăn mặn là mình cũng giảm bớt uh, cái việc mà uh, mình bị bệnh hoạn ha uh, và bên cạnh đó đó uh, có những nhà khoa học đó, họ nghiên cứu thấy rõ đó uh, khi con vật uh, sắp mất đó, uh, nó rất là sợ hãi nó vừa sợ hãi vừa tức giận vừa uh, có đúng tâm tình vận động hết và nhất là cái tâm tình um, tức giận sân hận thù oán v.v. À, nên nó, trong cái thân nó tiết ra những độc tố nhiều hơn. So for those animals before they were slaughtered, before they were killed, um, according to some scientists, they recognize as um, those animals um, accept um, uh, their uh, um, poisons. Uh, or chemicals, uh, uh, negative um, uh, um, chemicals, uh, poisons, chemicals is, is from their body. Um, for, because at that moment, um, they were so angry, uh, they were so uh, frightful, um, they, uh, because they were killed, uh, they could not uh, resist uh, from human um, or they could not run away uh, from being slaughtered from being killed that's why they're so angry they're so frightened and so forth and that's why they emit um, all kind of um, um, poisons within their body um, and eventually we consume their flesh and meat and so forth and that's why we consume those poison, the, um, those harmful chemicals, and those things become part of our life. And that's why it's so intoxic um, that we consume them. Uh, nên uh, khi chúng ta ăn những cái thức ăn đó, thức ăn của động vật đó, ha, gia súc đó, là tránh là chúng ta ăn những cái, những cái món đồ độc ha, mà thiết ra từ thân của họ thì đương nhiên nó trở thành cái thân của mình những cái cái độc họ tố đó đó nó từ từ đâu ngày lâu tháng nó sẽ trở thành những cái bệnh hoạn trong thân của mình so those toxins um, so um, those chemicals and so forth become um, the uh, or they develop some kind of illness within our body uh, cho nên nó uh, um, rồi cộng thêm một cái phần nữa là khi mà chúng ta ăn những cái thức ăn độc tố như vậy đó ha thì những cái tâm tư tình cảm của con vật lúc sắp chết đó, như tôi trình bày đó họ rất là sân hận rất là thù hận rất là giận dữ rất là sợ hãi thì những cái tâm tình đó nó hòa trong thịt thà của họ ha máu mũ của họ rồi mình cần xung mình ăn thì đương nhiên mình cần xung mình ăn những cái chất dừa cái thân của họ mà dừa cái tâm tư cái tình cảm của họ những cái chất độc dược như vậy so again let's spend recently that those toxins that have been absorbed from the body of those animals um, will be consumed by us uh, and all kind of anger um, frustrations Uh, depression and so forth um, that's from those animal, animals and would be consumed by us and that's why um, it's a threat to our body and our mind uh, tremendously cho nên chúng ta hiểu được như vậy đó thì chắc chắn là chúng ta cố gắng để tránh tránh ăn mặn so if we understand the, the root of the problems um, the reason why Uh, we need to re restrain from uh, consuming animals it's much easy uh, chứ không phải là chúng ta uh, phải ăn là vì một cách miễn cưỡng ha? ăn chăm cách miễn cưỡng uh, if we understand that we would not be reluctant uh, to abstain from consuming meat nên đó khi mà chúng ta hiểu được như vậy rồi uh, 
à, ai cũng hiểu được như vậy nhất là quý vị đây à, có những vị đã phát tâm thọ giới bồ tát rồi hoặc có những vị à, muốn à, thọ giới bồ tát mà đương nhiên cái căn bản mà chúng tôi thường đề cập tới là cái điểm chính là mình không còn ăn mặn từ đây đến suốt cuộc đời sau khi mình thọ giới bồ tát á so um, like uh, some of us here um, we have um, received the bodhisattva precept and some of you are going to receive the bodhisattva precept or some of you learn uh, about this precept and so the basic uh, requirements for taking this precept is that we need to abstain from consuming meat for the rest of our life uh, that means we need to remain um, a pure vegetarian for the rest of our life that's why this is so important tại sao vậy tại sao mà cái dưới uh, bồ tát này cái căn bản là mình phải ăn chay trường why is that why we need to abstain from consuming meat for the rest of our life if we um, deceive this piece of tại sao thì vì á uh, chúng ta biết á uh, giới bồ tát ha, nói cái chữ bồ tát như chúng tôi trình bày là giác hữu tình và hữu tình giác um, so um, go back to the definition of bodhisattva bodhisattva mean um, helping others and helping ourselves and not uh, ourselves and, and not others uh, nên uh, cái đó cái căn bản mà mình uh, Thành trì, ha? That is the basic or the foundation for us to practice uh, the Buddhist paths. Uh, đó là cái căn bản nền tảng để chúng ta hành hành Bồ Tát uh, là mình muốn làm lợi cho chúng sanh, muốn đem niềm vui, niềm an lạc cho chúng sanh. Um, so again, the foundations of this Buddhist precept or Buddhist paths is to help others, to benefit others. Cho nên để mà giúp người khác ha, thì chắc chắn mình không thể nào hại chúng sanh. Um, so if we want to help others, is especially no way for us to harm others. Um, the basic one is to consume them, uh, as mean consume the flesh of the animals. Um, nên uh, mình hiểu được như vậy đó, thì cái việc mà mình phát tâm ăn chay trường nó cũng rất là tự nhiên cho mình. Uh, rồi từ từ. Mm, uh, nó trở thành cái thói quen ha. So if we understand that it's is that easy for us to practice um, the uh, the habit of um, abstaining from consuming meat. Um, cho nên uh, um, trả lời vấn đề nhau uh, bao năm bao tháng chúng ta đã là Phật tử thường thành rồi uh, bắt đầu ăn chay uh, một tháng hai ngày bốn ngày uh, 10 ngày 15 ngày rồi từ từ bây giờ mà ăn chay trường một cách tự nhiên rồi bây giờ mình hiểu được lý do tại sao ăn chay trường là vì mình không có muốn tạo nghiệp mình không có muốn uh, làm hại chúng sanh uh, thì nên cái việc mình thọ giới bồ tát là rất là dễ dàng so again um, we uh, build up our habit patterns of um, consuming meat for let's say couple days per, week, uh, per month uh, up to four days ten days fifteen days and now completely Uh, we would not consume any meat. This is come uh, naturally, and it's part of our life now. And of course, the next step is to um, work on the path of Bodhisattva. That means we help others. And the basic thing is that we would not harm any sentient beings, including uh, domestic, domestic animals. Nên hiểu được như vậy đó, đó chính là nhiếp thiện pháp giới chúng ta tránh không có tạo nghiệp cho mình cũng được không có làm hại cho bất cứ chúng sanh nào à, và bất cứ điều gì bất cứ cái nhân duyên gì tới à, mà đem cái lại lành thiện đem điều lành thiện đem cái sự lợi lạc cho người khác à, chúng sanh khác chúng ta đều cố gắng à, làm so that is why is talk about the peace of doing the wholesome this or good this um, that encourage us um, to help others Uh, or animals and so forth mm, and of course uh, eventually um, those um, revelations of moralities will be our habitual patterns mm, cho nên đó, quý vị thấy uh, thực sự ra đó uh, mình có phước lớn lắm uh, mới hiểu được um, Phật Pháp ha? và nhất là hiểu được cái giới Bồ Tát này and so um, we're so fortunate 
that we know about Buddha Dharma, especially this Bodhisattva past or Bodhisattva precept. Và tại sao vậy? Um, không phải là cái vấn đề mà chúng ta tự khen mình đâu quý vị. Um, so again, it's not the thing that we praise ourselves, but we need to recognize we so fortunate. Tại sao? Tại sao mà chúng ta quá uh, may mắn ha? Chúng ta có phước báo uh, quá lớn như vậy. Why is that? Um, chúng ta nhìn xung quanh, ha? có rất là nhiều người ha? cũng có những lúc họ tạo nghiệp lành thiện, có những lúc họ tạo nghiệp xấu vân vân và nói chung um, mình nhìn á, chỉ có đạo Phật á, mới đưa ra những cái đường hướng rõ ràng à, những cái luật lệ rõ ràng để làm cách nào vừa giữ mình à, không có tạo nghiệp à, vừa lại giúp những cái giới pháp này đó vừa giữ mình và vừa giúp những chúng sanh khác à, làm những việc được làm thiện đó so again the reason why we recognize us we so fortunate because um, in Buddhism Uh, not only we keep the precept for ourselves to restrain from doing bad karmas um, on the top there's um, those Buddhisattva precepts uh, encourage us to step out and help others um, and of course um, to remind ourselves not to harm others um, for example I like to um, give the example of um, Uh, not um, selling drugs, uh, selling alcohols, uh, weapons and so forth uh, to other people. Um, cho nên uh, chỉ có đạo Phật, uh, biết là Phật giáo đại thừa mới nhấn mạnh những cái điểm này. Bên cạnh mình giữ cho mình, mình cũng phải giúp cho người khác, giữ cho người khác và giúp cho mình tránh tạo những cái nghiệp um, hay là tránh làm cái nhân tố uh, để người khác tạo nghiệp như là cái giới mà bán rượu chẳng hạn. So again, like um, selling drugs, um, alcohols. Um, we do strength from those um, actions um, uh, so that um, we would not de- be the cause um, that um, uh, helps or assist other people to do the bad karmas. That's the beauty of uh, the Buddhist uh, precept. Um, cho nên khi chúng ta hiểu rõ được như vậy đó, thì cái việc mà chúng ta uh, phát tâm thọ giữa Bồ Tát, ha, bình thật căn bản là chúng ta không có còn À, ăn mặn nữa, không có phát nguyện, không còn ăn thịt chúng sanh nữa thì từ từ trở thành thói quen chính nhất từ đây về sau à, từ đây bây giờ nói qua những đời sau chúng ta không có uh, nghĩ tới hơi xa và từ đây đến lúc chúng ta nhắm mắt um, chúng ta không còn tạo cái nghiệp sát nữa So again, for example if we make the vows not consuming any meat uh, animal meat at all So at least from now until the end of our life, we know that we would not do any kind of killing commerce um, that relate to the uh, animals. Mm, cho nên nhỏ vậy đó, uh, chúng ta có cuộc sống lành thiện hơn, cuộc sống an lạc hơn. So because of um, these uh, precepts, is help us, or they help us uh, to have the peaceful and happy life. Uh, nên khi chúng ta hiểu được như vậy đó thì cái việc mà chúng ta hành trì nó trở thành cái tự nhiên nó trở thành một cái thói quen của mình so if we practice individually they would be uh, part of our life part of our habitual patterns uh, rồi cộng thêm ha vấn đề là nhiều ít thủ tình giới cũng vậy nãy giờ tôi nói nhấn mạnh tới sâu vào những điểm này để cho um, chúng ta hiểu ha, uh, là chúng ta có cái phước báo rất là lớn Uh, khi chúng ta gặp được giới pháp này khi mà gặp được um, cái uh, uh, giáo pháp um, liên hệ về uh, giới bồ tát um, liên hệ về hành bồ tát so i want to emphasize again uh, those um, reasons so that we recognize that we so fortunate uh, to learn and follow uh, those teachings and uh, uh, and moralities uh, precepts um. À, như là cái giới như là nhiều ít thủ tình giới là nhờ những cái giới pháp này nhắc chúng ta ha, à, khuyến khích chúng ta lúc nào cũng phải bước ra mà nếu có cơ hội chúng ta phải giúp người khác chứ bằng không thì chúng ta sẽ phạm giới so again for the peace of benefiting sentient beings and all the peoples and animals um, those peace encourages us or reminds us that we need to step out to help others if they Um, 
ask us to help or if we have abilities um, to help uh, then um, khi mà mình đo được những cái giới này đó ha, là nhờ uh, mình thường hành trì nó trở thành thói quen lúc nào mình cũng sẵn sàng uh, giúp người khác lấy cũng như ví dụ như là cái giới mà um, uh, giúp cho những cái người mà bệnh hoạn ha uh, bị tai hoạn nặng mà họ cần mình giúp trong khả năng của mình mình làm được mình phải nên giúp còn không mình sẽ phạm giới đó nhờ mình làm được uh, nhiều lần thì sẽ từ từ trở thành thói quen so again if we step out to help others Uh, based upon the precept of um, helping people, especially if they're sick, or if they encounter um, any kind of um, difficulties and so forth, and if they ask us to help. Um, if we have abilities um, to help them, we need to step out and help. Otherwise, uh, we um, uh, violate this minor precept. And so, because of these precepts, um, eventually, Whenever people ask for help, if we have ability, we will step out to help them. And definitely, uh, later on, it will become part of our life, part of our habitual patterns. Cho uh, nên, uh, cái điều này rất là quan trọng uh, để cho chúng ta hiểu rõ ha, thì những cái giới pháp này nó sẽ trở thành uh, có, có thu quen uh, để từ từ um, mình và giới là một. Ha. Mình cũng giống mình lái xe cũng vậy đó. Mình khi mình lái xe, Uh, mình đã xe thuần rồi mình và chiếc xe là một muốn quẹo trái muốn quẹo phải uh, muốn chạy nhanh chạy chậm là do mình huh? so again like driving the cars whether we want to turn left turn right uh, speed up or slow down um, we are with the car we are once with the cars um, so do the pizza so if we uh, practice frequently um, it's um, easy easy for us Uh, to adapt those uh, precepts or varieties um, and eventually they become part of our life. Ha? Thì thôi, hôm nay chúng tôi muốn nhấn mạnh những cái điểm này lại đó ha, uh, để cho quý vị thấy rõ cái tầm quan trọng của cái việc mà huấn tập uh, những cái điều lành thiện uh, cho chính mình, uh, giữ uh, cái giới cho chính mình, mình không có tạo nghiệp ra uh, mình cũng giúp cho người khác, không có tạo nghiệp ha. So again, today I get one to um, emphasize um, that uh, um, besides uh, we need to uh, follow some regulations, a uh, precept and so forth, we need to, to help others um, based upon those precepts um, which encourage us to step out to help others on some precepts that remind us um, not to read the codes you know, for other people uh, to read the bad karma. Không vậy, bữa nay hết giờ ha, chúng tôi xin tạm dừng ở đây à, Rồi để chúng tôi sẽ bàn kỹ ha à, Tuần sau, so I just want to stop here today So that next week, uh, we come back and uh, study again ừ. Rồi, à, không biết quý vị có câu hỏi gì không? À, xin mời quý vị ừ. Ừ. Rồi à, Anh thân thiên Uh, you understand? You have any questions? Uh, uh, anh thân đạo ha? Uh, có có hỏi gì không anh? Uh, thì những cái điểm này chúng thật sự còn rất là nhiều điều ha? mà chúng tôi muốn nhấn mạnh lại đó ha? để khi mình học giới đó mình cảm thấy đó là những cái điều cần thiết cho mình. Uh, um, nó không phải là cái sự mà ép buộc mình, không phải sự mà thọ giới lại trói buộc mình, uh, mà là cái đường hướng ha, căn bản để mình hành trì ha. So if we understand um, uh, those um, varieties deeply, it's easy for us to follow through. Uh, it's not a thing that we we were we are restrained by those um, precepts. Ha. Rồi anh thân đạo ha, thân thiền có có hỏi gì không? Hmm. Thân Thiên, do you have any questions? À, cô Lan có có hỏi gì không cô? À, nên à, khi mà học những cái điều này đó, ha, có rất là nhiều điều à, để chúng ta học. Ha, thì như tôi nói đó, chúng ta phải hiểu được những cái ý chung tổng quát này trước khi đi vào chi tiết. Ha. 
bằng không á à, là chúng ta học cách máy móc ha ừ, rồi chúng ta nghĩ rằng là mình phải à, thế này thế nọ ha phải giữ giới rồi nhiều khi mình cảm thấy là bị gò bó bị ép buộc ha so if we understand the general aspects of keeping peace especially this Buddhist Buddhist peace it's much easier for us to look through otherwise we Um, may feel that we are so restricted by those um, moralities. Mm. Rồi, cô Lan có hỏi gì gì không cô? Mm. Ok. Uh, rồi. Ok, rồi quý vị không có hỏi gì thôi, mình hồi hướng công đức ha. Yeah. Ok, so if you don't have a question, uh, yeah, let us end today. Dạ, yeah, xin mời vì uh, cùng nhau chấp tay lại ha, chúng ta uh, hồi hướng công đức ha. Nguyện đem công đức này hướng uh, về cầm tân cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành phần đạo. Dạ, yeah, một phần. Xin chào quý vị. Hãy gặp lại vì sao?